Buongiorno, Maracià. Buongiorno. Buongiorno. Maresciallo, buongiorno. In cosa posso servirmi? Ah, nulla, grazie. Il mio è un genere diverso. Oh, guarda chi si vede. A fabbricare mani e piedi per i santi vi siete messi. Eh, che bello. Sembrate due volpi nella tagliola. Ah. Mannaggia l'amore, maresciallo, che mi fa fare. Ora che sono fidanzato bisogna che mi ripulisca un po'. Sono contento che ti sei messo sulla buona strada. Grazie, maresciallo. Fatelo lavorare parecchio a quello, sor Napoleone. L'amore va aiutato. Via tranquillo. Arrivederla, maresciallo. Salutami la ragazza, Turi. Sarà servito, signor Buongiorno. maresciallo. Sì, e chi la vede più a quella? Come sarebbe? Lo scaricata, figura, di ho altro da pensare io. Ma tre stecche, lo sa? Ma oh, mica sto a baglia da tre stecche, eh? Ma non hai sentito che ha detto il maresciallo? Sembrate eh, due vorpi nata io. È meglio tre mesi in galera da solo che l'ergastolo con una donna. Da solo, ma in galera ci venimo pure noi con te. Bellezza mi ha detto Deditte che quella serva te la sistemerebbe volentieri, così non avresti più l'obbligo di restare fidanzato con una poco de bono e il maresciallo non potrebbe di niente. Senti, dia bellezza che le ragazze mie me le sistemo da me, chiaro? Napoleo, ma quando finisce sto strazio? Io mi sono stufato di stare a parlare con questo. Fermo, il gesto non si è seccato. Ma guarda un po' se un tipo come me deve stare qui una mattinata per guadagnare mille lire. E mica sei obbligato. Finisci le mani di Sant'Antonio e te ne vai. Invece di perdere tempo a pensare a quel compaesano tuo, faresti meglio a pensare a tre stecche. E chi sarà mai? Al Capone. Buongiorno. Ammazzala come l'hai scaricata bene. Dica, signorina. Turi. Ma che fai qui? Ma... Ciao. Com'è? Oggi non è mica domenica. Perché ti ha lasciato uscire la padrona? È tanto buona, e siccome sono arrivati i miei... I tuoi? Eh sì, io gli scrissi che mi ero fidanzata e loro sono venuti a trovarmi. È tutto a posto, sai, sta tranquillo, sono contenta. Ah sì? Sì, gli ho raccontato quello che è successo. Vogliono conoscerti. Attento che spacchi il gesso. Eh, ma io non posso mica muovermi. Ti aspettano, non hanno mica fretta, sai. Sono quelli? Sì. Eh. Magari poi mangiamo insieme. Eh sì, insieme, qui ce ne vuole, come faccio? Ma no, è già secco. Una volevo, ci vuoi dare un'occhiata? Ma sono venuti a posto. E fra un cinque minuti sei libero. Hai visto? Sì, libero. E poi, poi ci avrò un impegno. Devo andare da un mio compaesano. Una cosa molto importante. Si tratta di lavoro, sai. C'è poi andà anche domani. Anche lui l'ha detto. Meglio domani. Pensa troppo al lavoro. Vai, 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 vada a fare la bagnata. Va. Allora vado ad avvertirli. Ecco, bravo. Eh, si vede subito che quella ragazza ti vuol bene. Eh, pure lui gliene vuole. È emozionato. Ogni volta che la vede non capisce più niente. È eh, l'amore. Afferma a Costantina la parità di diritti tra algerini e francesi. Celebrato in tutta l'Italia. Ma lei non mangia? Quando lavoro non ho molta fame. È un bel lavoro il suo. Beh, insomma, quando capita. Ma sì, che è bello, tutta roba che va in chiesa. Ha fatto anche le mani di San Rocco? No, soltanto i piedi una volta. A me è un santo che è tanto simpatico. Ma di mestiere cosa fa? Io? Mm. Beh, un po' di tutto. Una volta ho portato anche una macchina a schiacciassarsi. Canta, sai, mamma. Tu ricanta così bene. Ah, dico la verità, preferirei un lavoro stabile. A chi lo dice? Eh, io senza un lavoro stabile non sarei tranquillo. In città si può morire di fame, non è mica come in campagna. Ma no, ci si arrangia. Eh, e se poi vengono i figli? A lei piacciono tanto i bambini, vero Donata? Sì, tanto. Si potrebbe provare a trovarli in un lavoro. Ma no, non si disturbi. Ma che disturbo? Lei è stato così gentile Ma... a trovarne uno per Donata? Non si offenderebbe mica. Ah, c'è Nardino che lavora qui. Ha ah, messo a posto tanta gente del paese. Così potete cominciare con le carte. Donata mi ha detto tutto, sta. E quando i giovani sono tanto innamorati, bisogna far presto a farli sposare. Dopo le feste, eh? L'inverno è l'ideale. Si ammassa il porco, si fanno le salsicce. Non c'è male, eh? Coraggio, che se vai bene ti faccio avere quello più grosso. Ti piace? Eh? Sì, sì. Ha visto? Che le dicevo io? Ma a me piacerebbe di più la macchina schiacciasassi. Ah, ma quella mica è facile arrivarci. Ci vogliono mesi, anni di lavoro. Eh, come? ma di volontà ce n'hai, innamorato e risposta a qualsiasi sacrificio. Va bene, allora ah. se mi vieni a trovare a fine mese ti presento all'ingegnere. E una volta entrato a lavorare qui non la smetti più. Qui c'è lavoro, qui c'è campi. che la corriera parte, eh, forza! Un dolore al ginocchio! Eh, eh sì, ma quella se ne va! Eh. Un momento! Un momento! Arrivederci, eh! Ciao, 
mamma. Ciao papà. Ci vediamo presto. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, a presto. Avevo paura che non facessero in tempo, poveretti. servizio. Oh no, sono così gentile. Il bambino mi ha scritto anche una poesia. E allora muoviamoci, no? E eh, quelli poi si scocciano, che stiamo a fare i turisti? Tu non mi vuoi bene. Io che? Ma eh, che ti piglia? Eh, se sono stato pure con i tuoi genitori, che vuoi di più? Non parli mai di quando avremo una casa, di quando saremo sposati. Dei bambini. Eh, ne parliamo subito, come non ne parliamo? Non appena avrò un impiego fisso, pigliamo due stanze, due belle stanze, tanto per cominciare. No, non mi vuoi bene. Il maresciallo diceva che con le donne eri un poco di buono. Con me invece. Ah, bene. Bella questa. Adesso ti lamenti che non sono un poco di buono. Benissimo. Io glielo scrivo ai miei. Ci siamo sbagliati. Io non ti piaccio, come puoi volermi bene? Tu scherzi? No, tu non scrivi niente a nessuno. Tu mi piaci troppo. Ti voglio troppo bene, solo che la fidanzata la rispetto. Ma un bacio. Non mi hai dato neanche un bacio. Perfino da noi in campagna due che si vogliono bene. Non c'è nulla di male. Ma io... Io muoio dalla voglia di baciarti, sai? Non c'è mai. Oggi non c'è. E neppure l'altra volta. Neppure. E invece c'era e c'è pure oggi. Le ho detto che non c'è, quindi la prego. Allora aspetto. È inutile, guardi. Luigi? Venga, venga, l'accompagno. Sì. Ma guarda un po' che muore. Dai, dai, lo metti, lo metti, lo metti, mi la pioggia, accidi, va! Dai, lo metti, ah! Lo metti, mi la pioggia, ma mi scusi. Ma che succede? Se può sapere, che modo di fare questo? Lo sapevo che c'era e lui diceva di no, diceva. Lasciatelo passare, vieni. Tempo sia mi deve scusare, ma sono venuto pure un'altra volta. E siccome mi aveva detto al mare, si ricorda che se avessi avuto bisogno, beh, ho proprio bisogno di una sistemata, qualunque cosa, eh? anche all'estero. Anzi, meglio, ma subito. Subito, eh? È una faccenda delicata. Ma che te capita? Sei nei guai? Mi stanno incastrando un matrimonio d'amore. E perché? Ti sei innamorato? Sì, innamorato. Matrimoni d'amore quando si è in bolletta non se ne devono fare. A chi lo dice? Tu ne sai qualcosa, papà? Non è vero? <coughs> sai stenografare? Steno che? Stenografare. Eh, io no. Papà, dammi le chiavi della macchina. La mia è dal carrozziere. E tu ti fai accompagnare a casa da qualcuno. È un buon paesano, sai, base di giarre. Buongiorno. Salve. Oggi la chiave di tutto è chiacchierare, chiacchierare svelto, impapocchiare. Perciò, stenografia. Ricordalo, è in più lingue. Mia figlia ha girato tutto il mondo, perfino a Tahiti è stata, ma a Giarre mai. C'è da piangere. Ci andremo quando metteranno l'acqua corrente. Ma diglielo, diglielo tu com'è Giarre, per piacere, diglielo. Eh, che devo dire, signorina, è bello, è, è bello di mattina, di giorno, eh, di notte. Eh, io muo la sera, plac, plac, un pezzo di pane, un pomodoro, una goccia d'olio. Oh, ma io alla fine dell'anno vi lascio e me ne vado. Figura, ti sono anni che te lo sento dire. Sì, ma questa volta lo faccio, è sul serio, e tu verrai a cantarmi appresso. Magari, vossia, so fare anche il guardiaspalle. E lascia la fidanzata. 
mille ne lascerei, signorina. Lo cavaggiozzo mio, eh, com'è sta canzone, com'è? Eh, ah, lo cavaggiozzo mio, cianciare raro. Vossia eh, nemmeno eh, l'immagina eh, quanto eh, ho bisogno eh, di una sistemata. Eh, 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 eh. Sai le lingue? No, non le so. E eh, questa ne sa tre, ma nemmeno una parola di siciliano, niente. Si è fidanzata con certi tipi, un giovanese, un indiano perfino. E ora è fidanzata con un norvegese, ma siciliano niente. Sì, Vossia, ma se si potesse parlare un il po' di... Il francese lo sai almeno. Ma che bisogno eh. c'è di sapere il francese eh, per no. essere galantuomini? Francese. A me mi può mandare con una borsa di milioni fino in Cina. È stato in Cina? No, signorina, io Peccato. no. Peccato. Lo cavaggiozzo mio cianciare raro. <ride> ah, ma quanto è bravo, se sente come quanta questo ragazzo. Lo sai che facciamo giovedì sera a casa mia, vengono un po' di amici, tutti con paesane, tutti. Vieni anche tu e canti. Eh, eh. Sì. Tu, come? Avanti, fammela sentire. Eh. Avanti, perché non ti fare preare, su, avanti. Eh. Lo cavaggiozzo mio cianciare raro. Divinne e divinna chi si è vestuto a... Ma che bravo! Ah, preste... <ride> mi scusi. <ride> Quando sarò morto mi dovete portare là, un bel funerale eh. con la musica. E questa canzone mi dovete suonare. Ma no, che funerale. E che non so, non so non forse che si muore tutti quanti. Nicolò è venuto? Se non c'è Nicolò se non fermo. Verrà, verrà in giro. Sì, sì, perché noi qui dobbiamo Anche parlare e dobbiamo discutere, vedere che c'entra, eh? Ha detto la casina, la conosci? No, ma che sei? Eh, bisogna che impari, ragazzo mio, vedremo, eh. Arrivederci, commendatore. Un affare sicuro, centinaia di milioni. Tanto piacere. Ci sarà pure lei giovedì sera. Di solito mi annoio, non ci capisco una parola, ma giovedì ci sarà. Arrivederci allora. Eh. Bacio le mani, commendatore. Ciao, schifioso. E studia, eh, studia. <ride> Se non c'è Nicolò, se non firmo. Non firmo. Ditemi, chi è quell'uomo che mi sembra un angelo? Cammina per le strade come in estasi, sorride a tutti e tutti gli sorridono. Chi è? Chi sono io, proprio io, vicino a te. Io sono io, proprio io, che amo te. Angeli del cielo, che sentite questa gioia che mi date, non togliedemela più e nulla, nulla più vi chiederò Quando sono contento e quando sono triste. Guarda, è come quando uno si fa male, che se grida, ah, sente meno dolore. <ride> e il vestito, ti metti quello rattoppato. Non arriva, arriva anche quello, stai tranquilla. La sora Letizia, è uscito Carlino. E chi me l'ha detto? La sora Teresa, gli è andata incontro. che ti saluta Azzo Pagani dice se lo vai a trovare oh, saluti tu quando c'è l'ordine ma Carlì te posso ah, tornare eccomi qua ma Carlì che l'ha fatto pure stavolta stasera l'aspetto offro io stasera non offro nessuno fino a dopo Natale da voi non ci mette piede eh, no mamma per no fecciare. signore piuttosto le mando all'ospedale con la testa Dori è tornato papà ah sì davvero Dori guarda chi c'è uè se è vaso finalmente ma eh. che vaso è uscito per buona condotta hai visto? Magari sta dentro tutto l'anno ma il Natale lo va a fare a casa. Sarebbe meglio che stesse a casa tutto l'anno e magari Natale lo passasse in galera. Io invece al Natale ci tengo. Ah, il letto mio. Te l'ho tenuto caldo, va. E mo' tu dove? Ah, non ti preoccupare per me perché io sto a posto. Guarda, anche se non venivi me ne andava lo stesso. È fortunato. Ha incontrato un compaesano suo, un riccone. Gli vuole bene come un figlio. 
Picco il volo, Carli, e chi si è visto, si è visto. E eh, bravo, Turi, sono contento. Beh, io me ne vado negli altri appartamenti.